欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：词条提前半年就建立，肖战新剧三次认领好手段。网传肖战将参加米兰时装周这个消息虽不知道真假，但是肖战时尚表现力，谁看了不说牛。有两大高奢代言 Gucci 和 t o p s 在，肖战将参加米兰时装周这个梦还是很好做的。因为口罩的原因，这几年都没能出去，现在放开了，最大的困难消除了。肖战也许真的会去饿。压一个米兰的采访，肖战会谈什么呢？二月的好消息似乎格外的多。骄阳伴我进入杀青倒计时，杀青照片视频即将上线。小新已经摩拳擦掌，一口吃掉软乎乎的盛阳。为了避免骚操作，骄阳伴我刚开机官宣没多久，就建立了大批的词条。从骄阳伴我官宣，骄阳伴我官宣阵容，骄阳伴我官宣开机，骄阳伴我剧照，骄阳伴我海报到，骄阳伴我片花，骄阳伴我预告，骄阳伴我杀青，这些词条一口气全都建好了。而且这主持人正是骄阳伴我的官博。养兵千日，用兵一时。这词好像不太对。不管了，细节不重要。词条终于可以派上用场了。据说，词条主持人的主持时间是有期限的。官博已经认领了三次啦。骄阳伴我，请开始你的表演。观众们的小板凳、瓜子、花生都准备好了。说吧，是打算元宵节杀青，还是哪一天？是普普通通商品粮，还是超级大餐？要预热一下，还是直接空降？骄阳伴我官博的运营人员，请问还是像开机那会儿似的，一天走完所有流程吗？因肖战所在的剧组保密工作做得十分到位，直到要杀青了，路透一寥寥无几，可称得上是行业标兵了。这么沉得住气的剧组拍摄效果，想来不会让观众失望。同样演双男主反派，井柏然、肖战、龚俊对比，差异明显。井柏然、宋威龙领衔主演的《君子盟》空降，引起了很多喜欢双男主剧观众的关注。不过，一连追了集，很多观众也发现，《君子盟》其实就是一部单纯的探案剧，双男主的暧昧剧情已经删减的差不多了。双男主是很容易造星的。尤其是双男主剧中的反面男主更容易出彩。肖战因《陈情令》而成为顶流，龚俊因《山河令》鬼谷谷主温客行而备受关注。君子盟中景柏然饰演的男爵也是一个亦正亦邪的角色，同样演双男主反派。景柏然、肖战、龚俊对比，差异还是很明显的。君子盟中男爵表面上风流倜傥、儒雅潇洒。他还是官场上人人尊敬的蓝大人，但是为了调查父亲当年被陷害的真相，蓝爵却一直隐忍，并且在暗中调查。这样的蓝爵自然也是做了一些不太体面的事情。他与剧中的张平是完全不同的类型，张平耿直纯粹，蓝爵有八百个心眼子。两个人相识后惺惺相惜，携手一起探案，并在相处过程中成了知己。井柏然的演技是很不错的，蓝爵的风流、潇洒、深沉，不管哪一面，井柏然拿捏的都恰到好处。从颜值到演技，井柏然其实是很符合《君子盟》中蓝爵的人设的。不过，与肖战、龚俊相比，井柏然却注定不会因为《君子盟》而成为新的流量。《陈情令》中，肖战饰演的魏无羡之所以很出彩，是因为这个角色很有魅力。而且他的经历跌宕起伏，让人又喜欢又心疼。魏无羡本质是一个很单纯、善良的人，他所谓的误入魔道，其实是假正义对真正义之人的一种欺压。当事人被所谓的邪魔外道蒙蔽，对魏无羡下诛杀令时，只有蓝湛相信他、支持他，这份知己之情也才显得弥足珍贵。肖战饰演的魏无羡有很多美强惨的剧情。肖战的表现很不错，是《陈情令》成全了剧中魏无羡的饰演者肖战
，角色的光环造就了演员的热度，而这一点是目前井柏然所不具备的。《陈情令》当年的爆火，算是打开了双男主剧拍摄的闸门，很多制作方也看到了这个类型剧造星的能力。双男主剧一口气拍了几十部，不过之后的双男主角出彩的并不多，直到《山河令》横空出世。龚俊饰演的温克航，他是鬼谷谷主，这个很强大、心狠手辣的人，背后却有一段让人心酸的往事。温克航遇到阿旭，是相互救赎的故事。《山河令》同样是剧情和主角人设太过出彩，而龚俊与温克航的适配度又太高，最终龚俊才因为温克航而成为炙手可热的演员。有颜值更有神韵，龚俊与温克航角色的贴合。再加上剧本身的剧情精彩，才成就了龚俊。所以，不管是肖战还是温克航，他们更多是演员与剧的相互成就。而《君子盟》中的井柏然饰演的男爵，从角色人设到剧情，从双男主的角度来看，男爵与魏无羡、温克航都要差点意思。正因为如此，井柏然的热度自然也是不会超过肖战、龚俊。并不是每一部双男主剧都能大火的，拍摄尺度、后期剪辑、剧情冲突等，最后演员呈现出来的角色人设是关键。显然，正在热播的《君子盟》还不具备爆款的前置，只是可惜了井柏然、宋威龙这对搭档，他们的颜值、演技其实还是不错的，但这部剧只能用热播剧形容，离爆款剧还差了一大截。狂飙收官张一山了仅有的安心博，张颂文爆火却被赵露思、陈哲远蹭。昨晚狂飙收官热度爆表，霸占文娱热搜榜。前九战二，伴随着本剧热播，网友心里却一直有个不大不小的疑问：一番张译为什么拒播欺凌宣传？前不久导演徐继周点赞了本来高起强势张译的角色后，又表示手滑，搞得扑朔迷离，又像真的。总而言之，张译对狂飙剧组不满，哪怕之前付出了众多心血，又是给演员讲戏，又做道具，还设计了不少名场面，比如拉警戒线逼高启强等人退后。高启强扮演者张颂文表示，这是张译现场提出，导演都觉得绝了。张译的不满是显而易见的，比如新剧开播零宣传，从头到尾零宣传，张译的零宣传都被多次热议了。仍然零宣传，张译微博只有一条狂飙相关，在2022年9月15日，此条微博只有他的角色安心的介绍和单人海报，但这仅有的一条微博却在收官后就不见了，因为张译只发了一条狂飙相关微博，有剧粉特意搜出来转发，结果今天显示被转发的微博已被作者删除。张译竟然删了唯一的一条跟狂飙相关的微博，这得多不满啊！感叹号，小编跑去张译微博搜狂飙，确实什么也没有了。有人问是不是设置仅半年可见，但是翻到了去年八月份电影《万里归途》的宣传博，却没有九月份的狂飙安心博，可见真的删除了。拍摄时十分用心，不仅演好自己的本职角色安心。还帮助其他演员和剧组设计名场面的张译，为何在狂飙首播时和爆火后都不认了呢？估计后期剪辑出了问题，将安心的名场面和高光删了不少。张译看完片子后就决定不宣传了，这仅是猜测。网友直呼张译开直播讲讲幕后的故事会比狂飙热度还高，但张译估计是不会讲的。除了一番主角张译的明显不满外，二番张颂文喜提知名度和流量，出场爆红的滋味，更发博直言永远难忘这个春节，努力多年终于的场所愿大器晚成被观众认可，这喜事放谁身上不是终身难忘呢？陈哲远转发此条微博发了两个加油的表情包，并配图一张，点开图片是一段小作文，表示狂飙在这个春节给他留下了非常深刻的印象。今天追完故事，感触良多。他认为，作为演员能留下一部让观众沉浸的佳作很幸福，并表示自己在这条路上还要走很远，还需要做得更好。
。此举被不少网友认为是在蹭张颂文热度，还是硬蹭，看得人脚趾抓的。网友直言，这个狂飙敢想换个剧名一样能套用，观后感像流水账，言之无物，不如小学生观后感。除了陈哲远外，偷偷藏不住。另一位主演赵露思也被指责蹭张颂文热度，因为张颂文曾给赵露思颁奖，这事突然上了热搜。问题颁奖是在2020年底发生，现在2023年了，时隔这么久突然上热搜，确实好奇怪。狂飙火了，张颂文火了。两年前，张颂文给赵露思颁奖未上热搜，而且颁奖这事更像肯定得奖人。明眼人一看就知道，这个热搜是暗捧赵露思的。因赵露思之前多次手滑，前后蹭过宋西霄、战迪丽热巴热度，还买通稿说自己是小赵丽颖等一系列事件，导致网友叫他查解。赵露思不火时，营销蹭了不少人，给很多网友留下了爱蹭的印象。也有网友表示，为什么说赵露思在蹭？感觉是张颂文的吸粉固粉期，得到了千赞。这意思是张颂文为了顾粉蹭赵露思热度，一时不知道说什么好，你们怎么看？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。